हेलो व्यूअर्स आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में चेक बाउंसिंग केस से रिलेटेड इस सीरीज में आपको पता होगा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं पहले भी दो वीडियोस बना चुका हूं ये मेरा थर्ड वीडियो है इस सीरीज में पहले दो वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब चेक बाउंस हो जाए तब आप क्या करें और दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर चेक बाउंस होने के बाद जानकारी देने के बाद भी ऑपोजिट पार्टी आपको पेमेंट नहीं देता है तब लीगल नोटिस किस तरीके से भिजवाएँ क्या क्या जानकारी ध्यान रखें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद ऑपोजिट पार्टी किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं देता है और किसी भी तरीके से आपको आपके पैसे वापस करना नहीं चाह रहा है तब नेक्स्ट स्टेप जो फाइलिंग ऑफ द केस है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं देरी नहीं करते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो अब पहले स्टेप में आपने चेक के जो रिटर्निंग स्लिप थी वो वापस ले ली उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को टेलीफोनिकली या किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है कृपया आप पैसा सबमिट कर दें नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा पैसा नहीं जमा हुआ तो आपने आपको ध्यान होगा मैंने तीस दिन का समय बताया था कि तीस दिन का समय रिटर्निंग मेमो जिस दिन आपको मिलता है उस दिन से आपके पास तीस दिन का समय होता है लीगल नोटिस भेजने का आपने लीगल नोटिस ड्राफ्ट कराकर अपने लीगल एडवाइज़र से अपने एडवोकेट से लॉयर से लीगल नोटिस भिजवा दिया और जिस डेट को वो लीगल नोटिस मिलता है ऑपोजिट पार्टी को उस दिन से पंद्रह दिन का समय आप देते हैं ऑपोजिट पार्टी को कि वो उस चेक का जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको कर पाएँ और अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तब आप उनको एडवाइस भी दे देते हैं कि भाई देखिए अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे नाउ दैट हैज़ पास्ट पंद्रह दिन हो चुके हैं कोई भी जवाब उधर से नहीं आया ना ही पैसा अकाउंट में उन्होंने आपके डाला तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है केस कोर्ट केस फाइल करना है अब आप जिस वकील से आपने लीगल नोटिस बनवाया था वो वकील अगर इस कैटेगरी के हैं अच्छे हैं तो प्लीज़ उनसे कहिए कि अब आप केस ड्राफ्ट करके मुकदमा फाइल कर दीजिए नाउ बेसिकली जब केस ड्राफ्ट होता है इसे हम कंप्लेंट केस बोलते हैं क्योंकि 138 थर्टी एट एन आई एक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो एक समरी ट्रायल की तरह होते हैं तो कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट किए जाते हैं और ये कंप्लेंट बेसिकली जो आपने लीगल नोटिस भेजा होता है उसी लीगल नोटिस का एक एक्सटेंशन होता है जो सारे अवर्मेंट्स जो सारे फैक्ट्स आप अपने कंप्लेंट में डालते हैं वो लीगल नोटिस के ही होते हैं और उसके बाद आप ये भी इन्फॉर्मेशन उसमें लिख देते हैं लीगल नोटिस के बाद कि भाई इस डेट को हमने लीगल नोटिस आपको भिजवाया था इतने दिन का पंद्रह दिन का समय दिया था आपने पेमेंट नहीं दिया है इस वजह से हम आपके ऊपर ये कोर्ट केस कर रहे हैं ना सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की होती है कोर्ट केस फाइल करते समय वो ये होती है कि क्या आप कोर्ट केस सही जगह पर कर रहे हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ कि आप दो ही जगहों पर कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं मतलब दो ही जोरिस्डिक्शन दो ही जगहों का जोरिस्डिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रह गया है पहला जिस सिटी में ड्रॉर का मतलब जो चेक देने वाला व्यक्ति है उसका अकाउंट एग्जिस्ट करता है सेकेंड जिस सिटी में पे का अकाउंट है मतलब जिस आपका अकाउंट आपका अकाउंट जिस सिटी में है अगर आप चेक डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति हैं तो आपका अकाउंट किस सिटी में है उसी सिटी में आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं इन दो सिटियों सिटीज़ के अलावा आप कहीं केस नहीं फाइल कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो जूरिस्डिक्शन बेसिस पर केस एडमिट नहीं होगा और खारिज हो जाएगा अगर किसी भी तरीके से एडमिट हो भी जाता है तो आगे चल के आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम आएगी कि जूरिस्डिक्शन कैसे बन रहा है आपके केस का नाउ द नेक्स्ट थिंग आपने अपने नोटिस को एक्सटेंड uh, uh, किया अपना ड्राफ्ट केस का ड्राफ्ट तैयार किया कोर्ट केस तैयार किया आपने जो रिजिक्शन तय कर लिया अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने कोर्ट केस में के साथ मुकदमे के जो ड्राफ्ट है उसके साथ लगाना है कंप्लेंट केस के साथ लगाना है जिससे कि आपका केस फुल प्रूफ बन जाए पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक जो चेक आपका था अब आप यहाँ जब हम लोग लखनऊ में कोर्ट केस फाइल करते हैं तो इनिशियली हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कर देते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग कोर्ट की परमिशन से एक डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम फहरिस्त बोलते हैं उसके साथ फाइल करते हैं 
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने जिस भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं वहाँ आप देख लीजिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनिशियल लेवल पर ही कोर्ट मांगती है या फिर कोर्ट फाइल करने के बाद कोई डेट देती है उस डेट पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइनली फाइल तो करने ही पड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर जब केस फाइल कर रहे होते हैं तभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं उसके साथ एक फ़ोटो का सेट लगाते हैं उसके बाद जो नोटिस हमने भेजा है जो नोटिस हमने भेजा है और जो रिटर्निंग मेमो की रिसिप्ट है चेक हो गया रिटर्निंग मेमो की रिसिप्ट हो गई और फिर जो नोटिस हमने भेजा है अब यहाँ पर हमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत सारे लोग जब एविडेंस की स्टेज आती है तब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं बट मैं अभी आपको बता दूँ अगर आपने जो भी लाइबिलिटी डिस्क्लोज करी है और वो पैसा जब आपने ऑपोजिट पार्टी को दिया था जो वो वापस कर रहा है अगर आपने कोई बैंक ट्रांजैक्शन किया था या आपने कोई रिटर्न ट्रांजैक्शन किया है लेस आपने किसी से आ, किसी को सामान सप्लाई किया था और उसने वो पेमेंट आपको दिया है तो जो सामान आपने सप्लाई किया था उसकी जो रिटर्न रसीद होगी उस रसीद को लाइबिलिटी स्टैब्लिश करने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको लगाना बहुत ज़रूरी है उससे लाइबिलिटी स्टैब्लिश होती है आपका कोर्ट केस बहुत फुल प्रूफ हो जाता है जिससे कि ऑपोजिट पार्टी को ये चांस नहीं मिलता है कि वो आपके कोर्ट केस को जुटला सके क्योंकि देखिए जब भी आप कोर्ट केस फाइल करेंगे तो अगर सामने वाली पार्टी के मन में खोट है उसकी नीयत खराब है तो वो ऐसे तो आसानी से आकर अच्छा सर आपने कोर्ट केस कर दिया लीजिए पैसा ले लीजिए इस तरीके से नहीं करेगा वो आपके हर बात को झुटलाने की कोशिश करेगा तो हमें कोशिश यही करना है कि हम फुल प्रूफ केस फाइल करें जिससे कि ऑपोजिट पार्टी को कोई भी मौका ना मिले हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को झूठा साबित करने का और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस समझा जाता है नाउ आप कोर्ट केस फाइल करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखें इसके साथ आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ता है एफिडेविट जिसमें आप ऑन ओथ वो सारे अवर्मेंट्स जो आप अपने केस में कह रहे हैं उनको सही कहते हो कोर्ट में एफिडेविट के बगैर केस फाइल नहीं हो सकता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी केस के और भी बहुत सारे स्टेजेस हैं फाइल करने के बाद क्योंकि पहली डेट पर तो आप आपके जो लॉयर होंगे वो एडमिशन स्टेज पर आर्ग्यूमेंट करेंगे एक बार एडमिशन हो जाएगी फिर और बहुत सारी स्टेजेस आती हैं ऑपोजिट पार्टी कैसे अपीयर होती है कैसे नहीं अपीयर होती है कैसे समनिंग ऑर्डर जाता है क्या आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं समनिंग से पहले कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं ये बहुत लंबा प्रोसीजर है अगर मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए कोई जानकारी सही लगी या नहीं अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने सोसाइटी के साथ शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इस जानकारी से भरे हुए वीडियो का फायदा मिल सके अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन आइकन जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें जैसे कि मेरा वीडियो सबसे पहले जब भी लोड हो तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए और आप उस वीडियो को भी तुरंत देख पाए और जानकारी ले पाए नाउ आई टेक योर लीव योर लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला